ഹലോ എവറി വോൺ വെൽക്കം ബാക്ക് എസ് എസ് എൽ സി കുട്ടികളുടെ രണ്ടാമത്തെ പാഠഭാഗമായിട്ടുള്ള വാതക നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പനവും ഗ്യാസ് ലൂസ് ആൻഡ് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിലെ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോൾ കോൺസെപ്റ്റിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാല് സെക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ മോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് ആറ്റോമിക് മാസ് ആൻഡ് ജി എ എം മൂന്ന് മോളിക്കുലാർ മാസ് ആൻഡ് ജി എം എം നാല് മോളാർ വോള്യം എന്ന് പറയുന്നതുമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നാല് സെക്ഷനായി കൊണ്ടാണ് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്തായാലും ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ മോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ജോഡി എന്ന് പറയാറുണ്ട് എത്രയാ അത് രണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു ഡസൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എത്രയാ അത് പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഡസൻ എന്നും രണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോഡി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേ കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വസ്തുക്കളുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മോൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ജോഡിക്ക് രണ്ട് ഉപയോഗിച്ച പോലെ ഡസന് പന്ത്രണ്ട് ഉപയോഗിച്ച പോലെ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേ കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണമായിരിക്കും ആ ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അവോഗാറ്റോ നമ്പർ ഇവിടെ നോക്കിക്കേതാ എൻ എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവോഗാറ്റോ നമ്പർ നമ്മൾ എൻ സീറോ എന്നും കാണിക്കാറുണ്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേ കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അവോഗാറ്റോ നമ്പർ അത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കണികകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അത് വൺ മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോൾ കണികകളുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവോഗാട്രോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്രയാ കണികളുടെ എണ്ണം ഉണ്ടാവുക അവോഗാട്രോ നമ്പർ ആണ് ഉണ്ടാവുക എത്രയാ നമ്പർ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേ കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് ആ നമ്പറിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്ര മോളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവോഗാറ്റോ നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ എണ്ണം എത്രയാണോ അതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവോഗാറ്റോ നമ്പറിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എത്രയാണ് മോളുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന എണ്ണം കണികകളുടെ എണ്ണം ആ കണികകൾ ആറ്റങ്ങളോ തന്മാത്രയോ മീൻസ് മോളിക്യൂൾസോ ഒക്കെ ആവാം അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അതെന്ത് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ എണ്ണം നിങ്ങൾ എടുക്കുക സപ്പോസ് തന്നിരിക്കുന്ന എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് നാല് ഇൻറ്റു പത്തേ കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് നാല് ഇൻറ്റു പത്തേ കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേ കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് മോളെന്ന് ആൻസർ കിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസും ആറ്റോമിക് മാസും എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആറ്റോമിക് മാസ് നമ്മൾ ചില മൂലകങ്ങളുടെ ചില എലമെൻറ്റുകളുടെ ആറ്റോമിക് മാസുകൾ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നിർബന്ധമാണ് കാരണം നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ എക്സാം പേപ്പറിൽ ആ ഒരു ആറ്റോമിക് മാസ് തന്നിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ തരാതെയും ഇരിക്കാം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എലവൻറ്റുകളുടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആറ്റോമിക് മാസിനെ ഗ്രാം ചേർത്ത് പറയുമ്പോഴാണ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ആവുന്നത് ഇനിയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതൊരു മൂലകത്തിൻ്റെയും ഏതൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു ജി എ എം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ മോൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആയിക്കോട്ടെ നൈട്രജൻ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്സിജൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ മൂലകത്തിൻ്റെ വൺ ജി എ എം ആണ് നിങ്ങൾ എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വൺ മോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്സിജൻ്റെ വൺ ജി എ എം എത്രയാ പതിനാറ് ഗ്രാം നൈട്രജൻ്റെ വൺ ജി എ എം എത്രയാ പതിനാല് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ്റെയോ വൺ ഗ്രാം ഹീലിയം ആണെങ്കിലോ ഫോർ ഗ്രാം അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാസ് തരും ആ തന്നിരിക്കുന്ന മാസിനകത്ത് എത്ര മോളുകൾ ഉണ്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മോളുകളുടെ എണ്ണം ഈസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എ എം നമ്മൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മുപ്പത്തി രണ്ട് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര മോൾ ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുക ഇതേ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എ എം അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് എത്രയാ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഗ്രാമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എ എം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ആളാരാ ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ജി എ എം വരിക പതിനാറ് വരും സോ അതിവിടെ കൊടുത്തു മുപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ പതിനാറ് എത്ര കിട്ടുക രണ്ട് മോൾ കിട്ടും മനസ്സിലായോ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജി എ എം യൂസ് ചെയ്യണം മോളിക്യൂളുകളെ കുറിച്ച് തന്മാത്രകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ജി എം എം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യുലാർ മാസ് ആൻഡ് ജി എം എം ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം മോളിക്യുലാർ മാസ് ആൻഡ് ജി എം എമ്മിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എം എം ഉണ്ട് ജി എം എം ഉണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എം എമ്മിന് താഴെയുള്ളത് ഒരു സംഖ്യ മാത്രമാണ് ഇപ്പുറത്ത് ജി എം എം ആയ സമയത്ത് കൂടെ ഒരു ജി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മോളിക്യുലാർ മാസിനെ ഗ്രാമിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി ജി എം എം ആയി ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പറയുക ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു മോളിക്യൂളാണ് തന്മാത്രയാണല്ലേ എച്ച് ടു അതിൻ്റെ മോളിക്യുലാർ മാസ് രണ്ടാണ് ജി എം എം രണ്ട് ഗ്രാമാണ് എൻ ടു നൈട്രജൻ തന്മാത്ര മോളിക്യൂള് അതിൻ്റെ മോളിക്യുലാർ മാസ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ജി എം എം ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ കേസിൽ തേർട്ടി ടു ആണ് മോളിക്യുലാർ മാസ് ജി എം എം തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മോളിക്യുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മോളിക്യൂള് സപ്പോസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി ഒ ടു മോളിക്യൂള് തന്മാത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാർബണിനെ എടുക്കും കാർബണിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് പന്ത്രണ്ടല്ലേ ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒരു കാർബണേ ഉള്ളൂ അത് പ്ലസ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഒരാളുടെ ആറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാ പതിനാറാണ് സോ പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും മൊത്തം നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തിനാലാണ് ഇതിൻ്റെ മോളിക്യുലാർ മാസ് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ജി എം എമ്മിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക ഒരു പണിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് അല്ലേ ജി എം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം എന്നാക്കിയാൽ ജി എം എം കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊരു മോളിക്യൂളായി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വൺ ജി എം എം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വൺ മോൾ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് വൺ മോൾ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ മോളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് എന്താണത് ഗിവൺ മാസ് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എം എം നേരത്തെ
ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു മോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടും രണ്ട് മോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റൻ ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഇൻ തേർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം അമോണിയം നിങ്ങൾ മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം അമോണിയ എടുത്തു എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ എടുത്തു ആ മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം അമോണിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ നമുക്കതിന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എമോണിയൻ്റെ ജി എം എം കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ജി എം എം പതിനാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നൈട്രജൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് പതിനാലാണ് അതിവിടെ കൊടുത്തു ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒരാളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താ ഈ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് വൺ ആണ് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് സോ എത്ര കിട്ടി പതിനേഴ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെന്താ ഇക്വേഷൻ ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എം എം ചെയ്യണം മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എം എം എത്രയാണ് പതിനേഴാണ് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും രണ്ട് മോൾ കിട്ടും ആൻസർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എത്ര മോൾ അമോണിയ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം അമോണിയയിൽ എത്ര മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ മോളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഉള്ള അമോണിയൻ്റെ മോൾ എടുക്കുക എത്ര മോൾ അമോണിയ ഉള്ളത് രണ്ട് മോളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ആരെക്കുറിച്ചതാ ഹൈഡ്രജനെ കുറിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മളെടുത്ത് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ അല്ലേ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ടല്ലേ സോ നമ്മൾ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മോളിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ആറ് മോൾ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് മോൾ കാണാനല്ല എണ്ണം കാണാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പണിയുമില്ല ഈ മോള് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആറ് ഇൻറ്റു അവകാട്ടോ നമ്പർ കൊടുക്കുക നമുക്കറിയില്ലേ ഒരു മോളിൽ എൻ എ ആറ്റംസ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആറ് മോളിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആറ് ഇൻറ്റു എൻ എ ആറ്റംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇനി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ സെക്ഷനാണ് മോളാർ വോള്യം അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി പി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അതെന്താ ആ കണ്ടീഷൻ എന്താ ആ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ആവുകയും പ്രഷർ വൺ എ ടി എം ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എസ് ടി പി കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോളാർ വോള്യം എന്ന് പറയുന്ന ടേം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വോള്യം ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് എനി ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി വിൽ ബി ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്യാസ് വേണേലും എടുത്തോ ആ ഏത് ഗ്യാസ് ഏത് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ വൺ മോള് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അത് കണ്ടീഷൻ എസ് ടി പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വോള്യം വ്യാപ്തം എത്രയായിരിക്കും അത് ഏത് ഗ്യാസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്കൊന്നുകൂടെ മാറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വോള്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിക്കോട്ടെ ക്ലോറിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഹീലിയം ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഗ്യാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ വോള്യം ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ മോൾ വിൽ ബി ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താണത് മോളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാ തന്നിരിക്കുന്ന വോള്യം തന്നിരിക്കുന്ന വ്യാപ്തം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഗിവൺ വോള്യം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന്
ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ മോളുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വൺ ജി എ എം ഓഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മോളായിരിക്കും നമ്മൾ വൺ ജി എം എം ഓഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതും വൺ മോളായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ലിറ്റർ ഓഫ് എനി ഗ്യാസ് അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വൺ മോളായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേ ഘാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എണ്ണം പാർട്ടിക്കിൾസ് കണികകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെന്തായിരിക്കും വൺ മോളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ലോജിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇത്തിരി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പം അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഫേസ് ചെയ്യാനും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗുഡ് ലക്ക്